我现在在 Kaufland 超市采购我们接下来一周要买的食物啊，用的东西。现在还好啊，下班点已经过了，人很少了。Kaufland 特点就是自己称重啊，这块是称，放这块，然后选，这是什么东西呀、啊？然后选就行。这块水果，这块是这块德国木瓜，买过一回。贼难吃，哟，这是什么呀？这果没见过哎，一个人给它抠开了，完了，没什么味儿，里面很软乎，一块九毛九一公斤，来两个尝尝。哎，这个吧。妈你帮我放吧。可以这样吗？嗯。It's all of them. 对。我看一看，没有，有没有？那这到底是个啥呀？你<笑>哎呦喂，这是他们卖的东西不出来。刚才我问客服了，他有是按一个或者按公斤计算，这个没写，我就以为他是按公斤计算。然后人说了，按个计算，一个一块九毛九。我们拿了一个尝一尝，这是无花果吗？对，真的有。啊，这个无花果都出来了，现在。七毛一。不过大家看啊，这个个头啊，这这这小到可怜呢，而且质量很次呵呵。这个葡萄好吃，但是这块稍微有一点坏，好吧？那咱来一个。我不知道在国内的人听没听过这个新闻。现在开始，欧洲已经蔬菜疯涨，英国好像就没有蔬菜了，是吧？英国停蔬菜了，然后那个政府建议人们吃萝卜。哦、<笑>你看这块还是有蔬菜的，这东西。对，德国这边还是有蔬菜，正常供应，因为这边的蔬菜。都是南欧那边提供的嘛，都是进口过来的。德国种出啥玩意儿、啊？好像南欧那边干旱导致的蔬菜供量少了，就是供不过来了。这块黄瓜一块六毛九，跟离的是一个价格。来两根吧，挑两根好的，两根黄瓜。这个黄色的李子好吃啊，我买过，很好吃。黄点儿的，两块七毛九，瓜特价一块九毛九，来一个。你们看欧洲这边的蔬菜，他们很多都是拌沙拉什么的，很少有炒菜的。油菜特价哟，来一个油菜。哎呦我天你快来看，蒜一头一块七毛九。疯没？咱还是来这样的吧，一袋是一块二毛九。这种袋的柿子不好吃，不要。一袋柿子三块七毛九，涨了。白菜一块七毛九，这都不咋地了，来一个吧，九毛九一公斤的葱，两根。这块是亚洲的区域，很多是日本、越南那种，巧克力区域，哇，好好吃，那边也是巧克力糖果、饼干之类的。马上到复活节了，看这两溜全都是复活节的东西。这些小红贴全都是特价的
这是整肉片的呗，打了一半多一点折，现在三十四块九毛九，涮火锅必备啊！底下那个好，是不是？好东西永远藏在最里面。行，这种早餐的设备都在打折。啊，蒸蛋器二十四块九毛九，这边好多锅碗瓢盆啊。这个是蛋奶油，做蛋挞必备，我在网上看的。这个牛奶是百分之一点五，这玩意是三点五。这种水壶才六块多钱，我最喜欢的奶打特价了，巧克力的拿两个，香蕉是我最爱，来两个。这块的酸奶价格，我家孩子幼儿园复活节要鸡蛋盒，就是这种必须要六个盒的。多了不行，少了不行。这个正好六个盒，这多少钱呢？六个鸡蛋丝，来一个这个、啊、六个盒的鸡蛋，一块八毛五。检查一下。嗯，看看有没有漏的、破损的。好多甜甜圈啊！哈哈，跟达斯特价哟，看看有没有喜欢的。哎，哎哎哎，哎呀，我的妈呀，不冷不着啊！我最喜欢的草莓口味，好多披萨，这一些全都是披萨，包括这个箱子里。你要买什么？啊，这个肠，它跟离的那个肠味怎么样？一样吧，瞅起来样子一样啊，有点像哈尔滨红肠。来一个吧。嗯，尝一下。看不出说话。嗯，放里吧。哎，馅儿咱家有，不用买了。嗯，这种脊骨在德国好便宜的，看看。两块一毛九，我找一个。这个鸡还算特价，九块四毛九。没有鸡心嘞。以前咱俩买这边猪肝啊、猪心啊、鸡心都是在这边，是不是？对。现在没有了。这不换换家了吗？超不烂的以前也是有的，但是没有了。现在，现在只有个鸡蒸味，啥都没有。你可能卖完了，因为你看，你认为德国人吃这些东西吗？我不觉得德国人吃内脏。是。是吗？没有吃。反正没有了。那什么东西？那你记不记得以前咱们买一摞子内脏，就各种新的什么的，他们都。就傻了那样似的。去买肉，他们没有像咱们一堆一堆那个锅儿买。<笑>我们当时买的是这样，这样一路，这这样端过去的。他们买都是一一盒一点儿，现在。嗯，还不够塞牙缝呢。这一片也没有什么了，那边都是酒，红酒、啤酒，各种酒。前面那个就是结账地儿了。好看，嗯，可以买吗？咱家你四个眼镜哎、嗯，而且有一个跟这个是基本是一模一样的。我们青菜行就买了一个油菜和白菜，柿子家里还有啊，对，还买了两根黄瓜，基本就没什么了。在欧洲这边真不知道做什么菜，炒菜很多的时候我会去亚超去买，因为那边的蔬菜是中国的过来的嘛。
，前面的小孩子好漂亮。嗯，来一个纸尿裤吧，这个二十四块九毛五。这里面不用管啊。这个是我们今天花的九十八块五毛八，你们看了吗？买的东西很少。但是有个机器啊，这个是花的多的，其他都是小小趣儿。基本上一周也就这些了，这周吃的不是很丰富。很多时候你看的话，菜都是空了，而且现在蔬菜价格也在上涨。朋友给我们拍的是在别的超市，他买一根黄瓜，一根啊，三块两毛六欧元一根，你们可以换算一下多少钱。我们就打算夏天。弄种子，自己在地里种点蔬菜了。如果要真是到了像英国那样没有蔬菜的时候，行了，我们现在回家了，咱下期见，拜拜。